আমি গায়ত্রী সরকার প্রভাষক লালমাটিয়া মহিলা কলেজ ঢাকা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত করোনাকালীন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনলাইন ক্লাসে সংযুক্ত হতে পেরে আমি আনন্দিত সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে বিবিএ সম্মান চতুর্থ বর্ষের সাংগঠনিক আচরণ কোর্সে এটি আমার ষষ্ঠ লেকচার এই লেকচারটি আমি কাজের শর্ত ও সন্তুষ্টি এবং দলীয় আচরণ এই দুটি অধ্যায় নিয়ে সাজিয়েছি নবম অধ্যায় কাজের শর্ত ও সন্তুষ্টি এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা জানবো কার্য বিশ্লেষণ কি কার্য বিশ্লেষণের ব্যবহার বা ওই উদ্দেশ্য কার্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি সমূহ কার্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া বা পদক্ষেপ সমূহ কার্য নির্দিষ্টকরণ কি বাংলাদেশে কার্য বিশ্লেষণের ব্যবহার কার্য সন্তুষ্টি কি কার্য সন্তুষ্টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কার্য সন্তুষ্টির সাথে জড়িত আবশ্যকীয় উপাদান সমূহ কার্য সন্তুষ্টির সূচক ও নির্ধারক সমূহ প্রেষণা ও কার্য সন্তুষ্টির মধ্যে পার্থক্য কার্য সন্তুষ্টি ও উৎপাদনশীলতার মধ্যে সম্পর্ক কর্ম সন্তুষ্টি বৃদ্ধির উপায় সমূহ আদর্শ কার্য সন্তুষ্টি জরিপের শর্তাবলী এবং ব্যবস্থাপক সন্তুষ্টি জরিপ প্রথমে আমরা আলোচনা করব কার্য বিশ্লেষণ কি বা কাকে বলে কার্য বিশ্লেষণ হল মানব সম্পদ সংগ্রহের প্রথম ধাপ প্রতিষ্ঠানের কার্যধারাকে গতিশীল রাখার জন্য উপযুক্ত কর্মী নির্বাচনের লক্ষ্যে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপককে একটি পদের ধরন অবস্থান মর্যাদা করণীয় কাজ দায়িত্ব কর্তব্য এবং কার্য পরিবেশ ইত্যাদি বিবেচনায় উক্ত পদের জন্য একজন নিয়োগ প্রার্থীর প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা গুণাবলী দক্ষতা অভিজ্ঞতা নির্ধারণ করতে হয় আর এই প্রক্রিয়াকে কার্য বিশ্লেষণ কার্য বিশ্লেষণের ব্যবহার বা উদ্দেশ্য আমরা কার্য বিশ্লেষণের বহুমুখী ব্যবহার দেখতে পাই যার প্রথম ব্যবহার হচ্ছে মানব সম্পদ সংগ্রহ নির্বাচন ও নিয়োগ কার্য বিশ্লেষণের দ্বারা পদ নির্ধারণ পদের কাজ দায়িত্ব কর্তব্য কার্য পরিবেশ নির্ধারণের সাথে কর্মীর দক্ষতা যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয় ফলে দক্ষ মানব সম্পদ সংগ্রহ নির্বাচন ও নিয়োগ করা সহজ হয় এবার আলোচনা করছি প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচি নির্ধারণ করা কর্মীদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নির্ধারণ করা এবং বাস্তবায়ন করাই হচ্ছে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নির্ধারণ করা সুষ্ঠ কার্য পরিবেশ নিশ্চিত করা কার্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান কার্য পরিবেশ সম্পর্কে যেমন জানা যায় তেমনি সুনির্দিষ্ট মানের কাজ করার জন্য কি ধরনের পরিবেশ দরকার সেটিও জানা যায় ফলে প্রয়োজনীয় কার্য পরিবেশ উন্নত ব্যবস্থা করা যায় সুষ্ঠ পদ বর্তন কার্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে কর্মীদের যোগ্যতা দক্ষতা অভিজ্ঞতা কাজের মান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় ফলে কর্মীদের মধ্যে সুষ্ঠ পদ বন্টন করা সম্ভব হয় কার্য মূল্যায়ন কার্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্য সম্পর্কে সুষ্ঠ ধারণা পাওয়া যায় এবং তার ভিত্তিতে কর্মীদের প্রতি পদের তুলনামূলক মূল্যায়ন করা হয় এবার আলোচনা করব কার্য ফল বা দক্ষতা মূল্যায়ন কার্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিটি কাজের মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয় এবং কর্মীদের কার্য ফল বা দক্ষতা মূল্যায়ন করা হয় বেতন ভাতাদি নির্ধারণ করা কার্য বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতিটি পদের দায়িত্ব কর্তব্য দক্ষতা যোগ্যতা ঝুঁকি 
প্রবৃতির ভিত্তিতে বেতন ভাতাদি নির্ধারণ করা হয় এবং অন্যান্য ভাতাদি নির্ধারণ করা হয় কর্মী উন্নয়ন কার্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে কর্মীদের প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় শ্রম ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক জোরদার কার্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবি দেওয়া ও অভাব অভিযোগ বুঝতে পারে এবং সেগুলো পূরণের চেষ্টা করে বলে শ্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক জোরদার হয় এরপর দায়িত্ব পালন যাচাইকরণ দায়িত্ব পালন যাচাইকরণ মূলত দায়িত্ব পালন যাচাইকরণ মূলত কর্মীরা যে দায়িত্ব পালন বা কর্মীরা দের যে দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হয় কার্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাই যাচাই করা হয় এবং পদোন্নতি বদলি ও ছাটাই কার্যক্রম পদোন্নতি বদলি ছাটাই কার্যক্রমের ভিত্তিতে কর্মীদের পদোন্নতি বদলি ও ছাটাইয়ের মাধ্যমে কার্য বা ছাটাইয়ের মতো কার্যক্রম করা সম্ভব হয় কার্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি সমূহ কার্য বিশ্লেষণের একাধিক পদ্ধতি আমরা দেখতে পাচ্ছি যার মধ্যে প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে মূলত কর্মীদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণের জন্য একজন দক্ষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয় তিনি কাজ চলাকালীন সময় কর্মীদের কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক প্রত্যক্ষণ পর্যবেক্ষণ করেন এবং একটি শীটে লিপিবদ্ধ করেন পরবর্তীতে শীত পর্যালোচনার মাধ্যমে কার্য বিশ্লেষণ করা হয় দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে প্রশ্নমালা পদ্ধতি মানব সম্পদ ব্যবস্থাপক ও ব্যবস্থাপনা পরামর্শ দাতাগণ কার্য সম্পর্কিত বিভিন্ন সহজ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি অন্তর্ভুক্ত করে প্রশ্নপত্র তৈরি করে এই প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে কর্মীদের নিকট হতে পরিদর্শক ও তত্ত্বাবধায়ক তথ্য সংগ্রহ করে যার মধ্যে নমুনা হিসেবে বলা যায় যে পদের নাম কর্তব্য দায়িত্ব ও কাজের বর্ণনা কর্ম দিবস সপ্তাহ বা মাসে কি কি কার্য সম্পাদন করা হয় ইত্যাদি সাক্ষাৎকার পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে কার্য বিশ্লেষক নির্দিষ্ট সংরক্ষণ দুঃখিত আমি আবার বলছি এ পদ্ধতিতে কার্য বিশ্লেষক নির্দিষ্ট সংরক্ষক কর্মীর সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে আলোচনার মাধ্যমে কার্য সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সংগ্রহ করে থাকে চেকলিস্ট পদ্ধতি এ পদ্ধতিতে একটি পদের কার্যাবলী বিস্তারিত তালিকা প্রণয়ন করা হয় অতঃপর কর্মীদের তাদের কাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে টিক দিতে বলা হয় উক্ত তালিকায় প্রদত্ত টিক চিহ্ন অনুযায়ী কার্য বিশ্লেষক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে এবার আলোচনা করব বিশেষজ্ঞ সম্মেলন পদ্ধতি বিশেষজ্ঞ সম্মেলন পদ্ধতিতে কার্য সম্পাদন বা কার্য সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে এমন তত্ত্বাবধায়ক ও বিশেষজ্ঞের গুরুত্বপূর্ণ মতামত নেওয়া হয় লগবই পদ্ধতি এ পদ্ধতিতে কর্মীদের দৈনন্দিন কার্যাবলী কার্য প্রক্রিয়া ও কার্য সম্পাদনের সময় সংক্রান্ত বিবরণ রোজ নামচা আকারে বা লগবই আকারে লিপিবদ্ধ রাখা হয় সম্মিলিত পদ্ধতি সর্বশেষ পদ্ধতি সম্মিলিত পদ্ধতি ভালো ফলাফল পাবার জন্য উপরুক্ত দুই বা ততোধিক পদ্ধতিকে একসঙ্গে ব্যবহারের ফলে সাধারণত সঠিক ও সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়ার যে প্রক্রিয়া তাই হচ্ছে সম্মিলিত পদ্ধতি এবার আমরা আলোচনা করব কাজ কার্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া বা পদক্ষেপ সমূহ নিয়ে এর একাধিক পদক্ষেপ রয়েছে যার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে কার্য বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য ও কৌশল নির্ধারণ কার্য বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য ও কৌশল মূলত কর্মী সংগ্রহ প্রশিক্ষণ 
কর্মী সম্পাদনের মান নির্ধারণ কার্য সম্পাদন মূল্যায়ন ও মজুরি প্রশাসন সহ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্য বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ পদ বা কার্যের গুরুত্ব অনুধাবন দ্বিতীয় পদক্ষেপ আমরা আলোচনা করছি পদ বা কার্যের গুরুত্ব অনুধাবন বিভিন্ন কার্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও এর প্রভাব বিশ্লেষণে সহায়ক এ কাজে সংগঠনের বা সংগঠন চার্ট ও প্রক্রিয়া চার্ট থেকে তথ্য পাওয়া যেতে পারে বেঞ্চমার্ক সমজাতীয় পদ থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক কতগুলো পদ বেছে নিতে হয় এবং এই সমস্ত পদগুলোই কার্য বিশ্লেষণ করা হয় তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি নির্ধারণ এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজের তথ্য সংগ্রহ করা হয় তথ্যগুলো হল পদের অবস্থান দায়িত্ব কর্তব্য কাজের প্রকৃতি গুরুত্ব কাজ সংশ্লিষ্ট উপকরণাদি কার্য পরিবেশ ইত্যাদি কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও ঝুঁকিও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এরপর সংগৃহীত তথ্যাদি পর্যালোচনা সংগৃহীত তথ্যাদি পর্যালোচনার পর্যায়ে পদ এবং কাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদি পর্যালোচনা করা হয় এরপর আমরা আলোচনা করব অস্পষ্ট ও জটিল বিষয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া অস্পষ্ট ও জটিল বিচারের বিশ্লেষক তথ্য গ্রহণকারীর নিকট ব্যাখ্যা চাইতে পারে এবং বিজ্ঞজনের পরামর্শ ও মতামত চাইতে পারে কার্য বর্ণনা ও কার্য নির্দিষ্টকরণের খসড়া প্রস্তুত করো কার্য বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি পদের কর্তব্য দায়িত্ব কার্য পরিবেশ শর্তাবলী ঝুঁকি ও অন্যান্য পদের সাথে সম্পর্ক বিবরণ থাকে আর কার্য নির্দিষ্টকরণের ফলে সঠিকভাবে কার্য সম্পাদনের জন্য ব্যক্তিগত দক্ষতা অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী এর সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকে তত্ত্বাবধায়কদের সাথে প্রস্তুতকৃত খসড়া পর্যালোচনা ও চূড়ান্ত করো এক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়কদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয় এবং প্রস্তুতকৃত খসড়া চূড়ান্ত করা হয় এই ছিল মূলত কার্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া বা পদক্ষেপ সমূহ এবার আমরা আলোচনা করব কার্য নির্দিষ্টকরণ নিয়ে কার্য নির্দিষ্টকরণ হল কার্য বিশ্লেষণের জন্য একটি ফল স্বরূপ নির্দিষ্ট পদের দায়িত্বের সাথে কার্য সম্পাদনের জন্য কর্মীদের কি ধরনের শিক্ষা যোগ্যতা অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বা প্রশিক্ষণ থাকা প্রয়োজন তার একটি বিস্তারিত তালিকাকে কার্য নির্দিষ্টকরণ বলে বাংলাদেশে কার্য বিশ্লেষণের ব্যবহার নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করব যেখানে আমরা বাংলাদেশে কার্য বিশ্লেষণের ব্যবহারগুলো দেখতে পাই প্রথমত কর্মী সংগ্রহ ও নির্বাচন কর্মী সংগ্রহ ও নির্বাচন মূলত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে দক্ষ উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ করা মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আর সে জন্য কার্য বর্ণনা ও কার্য নির্দিষ্টকরণের জন্য যে সব প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রয়োজন পড়ে তার জন্য নির্ভর করতে হয় কার্য বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে জানা যায় কাজের বিস্তারিত বিবরণ এবং তা সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কি কি গুণাবলী সম্পন্ন কর্মী দরকার আলোচনা করব এবার ক্ষতিপূরণ নিয়ে সাধারণত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয় কার্যের পরিবেশ দক্ষতা শিক্ষা ঝুঁকি দায়িত্ব ও কর্তব্যের ওপর তাই এই সকল বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য কার্য বিশ্লেষণ দরকার দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পরবর্তী পয়েন্ট দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি কার্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে কাজের বর্ণনা করা হয় এতে কর্মীরা নিয়োগের পূর্বেই প্রতিটি পদের কাজ সম্পর্কে জানতে পারে 
ফলে কর্মীদের মধ্যে দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধির জন্য কাজ কার্য বিশ্লেষণ করা হয় কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন কোন কর্মীর কার্যদক্ষতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কার্য বিশ্লেষণের ভূমিকা অনন্য কার্য বিশ্লেষণের ছাড়া কর্মীদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করা সম্ভব নয় প্রশিক্ষণ অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন প্রথমে আমরা আলোচনা করব প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মমুখী নকশা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন কৌশল স্থির করার জন্য কার্য বিশ্লেষণ করা হয় এবং সর্বশেষ পয়েন্ট হচ্ছে অর্পিত দায়িত্ব দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন কার্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে কর্মীরা আগে থেকেই তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব জানতে পারে ফলে নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করতে কর্মীরা সচেষ্ট হয় এবার আলোচনা করব কার্য সন্তুষ্টি নিয়ে যে কোনো কাজের প্রতি ব্যক্তির ইতিবাচক মনোভাবই হল কার্য সন্তুষ্টি এটা কাজের প্রতি মানুষের বা ব্যক্তির ব্যক্তির এক ধরনের মানসিক অনুভূতি একই কাজের প্রতি কেউ সন্তুষ্ট কেউ বা অসন্তুষ্ট হতে পারে এটি নির্ভর করে ব্যক্তির মন মানসিকতার উপর ই এ লাকি বলেছেন কোন একজন কর্মীর কাজ অথবা অভিজ্ঞতা মূল্যায়ন সম্পর্কিত আনন্দদায়ক বা ধনাত্মক আবেগময় অবস্থার বর্ণনাই হলো কার্য সন্তুষ্টি এবার আলোচনা করব কার্য সন্তুষ্টি গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে এর প্রথম পয়েন্ট আমরা আলোচনা করব ব্যবস্থাপকদের উৎসাহিত করা বা ব্যবস্থাপকদের উৎসাহিত কর উচ্চ কার্য সন্তুষ্টি সম্পন্ন শ্রমিক কর্মীদের কার্য সম্পাদনের মান উন্নয়ন হয় ফলে ব্যবস্থাপক ও প্রশাসক গণ কর্মীদের কার্য সন্তুষ্ট কার্যে সন্তুষ্ট থাকে এবং উৎসাহ বোধ করে ব্যবস্থাপক গণের মনোভাব উৎপন্ন থাকলে তারা শ্রমিক কর্মীদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করে যা শিল্প সম্পর্ক উন্নতিতে সহায়ক সুষ্ঠ এবং উন্নত কার্য পরিবেশ নিশ্চিত করে দ্বিতীয় পয়েন্ট উত্তম কার্য সন্তুষ্টির মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানে কার্য সন্তুষ্টি ও উন্নত পরিবেশ তৈরি হয়ে থাকে তৃতীয় পয়েন্টে বলা হচ্ছে অনুপস্থিতির হার হ্রাস করে কার্য সন্তুষ্টি এমন এক ধরনের ধনাত্মক মানসিকতা বা ধনাত্মক অনুভূতি যা কর্মীদের মধ্যে কাজের আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং অনুপস্থিতির হার কমে আসে শ্রম আবর্তন হ্রাস সংগঠনের কাজের প্রতি শ্রমিক কর্মীরা আকৃষ্ট হয় এবং ছোটখাটো কোন সমস্যা বা ত্রুটির কারণে প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যেতে চায় না শিল্প বিরোধ কমায় শিল্প ক্ষেত্রে মালিক শ্রমিক 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 বা এক প্রতিষ্ঠানের সাথে অন্য প্রতিষ্ঠানের বিরোধকে শিল্প বিরোধ বলে কার্য সন্তুষ্টি বিরাজ করলে শ্রমিক এবং মালিক সম্পর্ক উন্নত হয় এবং প্রতিষ্ঠানের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে শিল্প ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা হ্রাস পায় কার্য সন্তুষ্টির মাত্রা বেশি হলে অকারণ দুর্ঘটনার পরিমাণ আপনি আপনি কমে যায় এবং সন্তুষ্ট চিত্তে কাজ করলে অকারণ দুর্ঘটনা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় উৎপাদনশীলতা বাড়ায় শ্রমিক কর্মীরা যদি সন্তুষ্ট থাকে তবে তাদের উৎপাদনশীলতা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পায় এবং সর্বশেষ পয়েন্ট উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি শ্রমিক কর্মীরা সন্তুষ্ট থাকলে কাজের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব বিরাজ করলে পণ্যের উৎপাদন যেমনি বৃদ্ধি পায় তেমনি পণ্যের গুণগত মানও বেড়ে যায় এবার আমরা আলোচনা করব কার্য সন্তুষ্টির সাথে জড়িত আবশ্যকীয় উপাদান সমূহ নিয়ে প্রথমে আমরা 
আবশ্যকীয় উপাদান সমূহকে বা অর্থাৎ কার্য সন্তুষ্টির সাথে জড়িত উপাদানকে তিনটি ভাগে ভাগ করি নেই বা ভাগ করতে পারি তা হচ্ছে কার্য সম্পর্কীয় উপাদান ব্যক্তিগত উপাদান কর্ম বহির্মুখী বা কর্ম বহির্ভূত উপাদান ব্যক্তিগত উপাদান নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রথমে আমরা আলোচনা করব কার্য সম্পর্কীয় উপাদান নিয়ে কার্য সম্পর্কীয় উপাদান অর্থাৎ কার্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে উপাদান এর মধ্যে প্রথমে আসছে পারিশ্রমিক পারিশ্রমিক কার্য সম্পর্কিত উপাদানের অন্যতম কাজের বিনিময় প্রাপ্ত পারিশ্রমিক প্রত্যাশা অনুযায়ী না পেলে কর্মীগণ সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব হয় না তাই প্রত্যেক শ্রমিক কর্মী মূলত কাজের বিনিময় ন্যায় সঙ্গত পারিশ্রমিক প্রত্যাশা করে কাজের প্রকৃতি কাজের বিনিময় প্রাপ্ত পারিশ্রমিকের পাশাপাশি যদি কাজের প্রকৃতি সুষ্ঠ হয় তবে শ্রমিকরা সন্তুষ্ট থাকে এবং কাজের মান বৃদ্ধি পায় কার্য পরিবেশ উত্তম ও উপযুক্ত পরিবেশ কর্মীগণকে সন্তুষ্ট বৃদ্ধি করে এবং স্বল্প অতি স্বল্প বেতন ও উপযুক্ত কার্য পরিবেশে কর্মীগণ অধিক সন্তুষ্ট থাকে কর্মীর সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগকৃত কর্মীদের সাথে যদি ব্যবস্থাপকে সুসম্পর্ক বিরাজ করে তবে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা আন্তরিকতার সাথে কাজ সম্পাদন করতে চান চাকরি নিরাপত্তা শুধু বেতন ভাতা দিয়ে নিশ্চিতকরণ নয় চাকরি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ হলে শ্রমিক কর্মীরা বেশি নিরাপত্তা বোধ করে সুষ্ঠ তত্ত্বাবধায়ক একজন দক্ষ দক্ষ যোগ্য সুষ্ঠ তত্ত্বাবধায়কের নিয়ন্ত্রণে যদি একজন শ্রমিক কাজ করে থাকেন তবে তাদের কার্য সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমিক কল্যাণ বা শ্রম কল্যাণ ব্যবস্থা করে শুধু বেতন ভাতাদি প্রদান করাই নয় শ্রমিকদের কল্যাণার্থে যে ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা দরকার সেই সকল ব্যবস্থাপনা যদি প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করে তবে কার্য সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায় এবার আমরা আলোচনা করব ব্যক্তিগত উপাদান নিয়ে কাজের সাথে জড়িত উপাদানের মধ্যে কর্মী কিছু কিছু ব্যক্তিগত উপাদান রয়েছে যেগুলো ব্যক্তি কার্য সন্তুষ্টি হিসেবে পরিচিত যেমন কর্মীদের দক্ষতা অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তা শ্রমিক কর্মীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দক্ষতা এবং বুদ্ধিমত্তা তাদের নিজ নিজ কার্য সন্তুষ্টি অর্জনের একটি কার্যকর এবং সহায়তা দানকারী উপাদান হিসেবে কাজ করে লিঙ্গ লিঙ্গ ব্যক্তির ব্যক্তিগত উপাদানগুলোর মধ্যে অন্যতম কারণ জেন্ডারের কারণে অর্থাৎ নারী এবং পুরুষের ভিন্নতার জন্য একই কাজে কেউ পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি লাভ করে আবার অন্যজন মোটেও সন্তুষ্ট নাও হতে পারে বয়স ও জ্যেষ্ঠতা সাধারণত অল্প বয়সী কর্মীদের তুলনায় বয়স্ক কর্মীদের কার্য সন্তুষ্টির হার অনেক বেশি বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মীদের কার্য সন্তুষ্টি অর্জনের হারও বৃদ্ধি পেতে থাকে শিক্ষাগত যোগ্যতা কার্য সন্তুষ্টির সাথে শিক্ষাগত যোগ্যতা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কেননা একজন শিক্ষিত ব্যক্তির মেধা মেনে নেওয়ার ক্ষমতা বোধ শক্তি পরিবেশ এবং একই কর্মক্ষেত্রে একজন শিক্ষিত কর্মীর কার্য সন্তুষ্টির মাত্রা অন্য একজন অশিক্ষিত অল্প শিক্ষিত কর্মীর তুলনায় অনেক বেশি হয় সুতরাং শিক্ষাগত যোগ্যতা কার্য সন্তুষ্টি কোনো না কোনো ভাবে প্রভাবিত করে থাকে সুস্বাস্থ্য সুস্থ ব্যক্তির কার্য সন্তুষ্টি অসুস্থ বা রুগ্ন ব্যক্তির তুলনায় অনেক বেশি হয়ে থাকে এবং সর্বশেষ তৃতীয় অংশে আমরা আলোচনা করব কর্ম বহির্ভূত উপাদান মূলত কর্মীর কর্ম সম্পর্কিত এবং ব্যক্তিগত উপাদানগুলো যেমন তার কর্ম সন্তুষ্টির ওপর ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে ঠিক তেমনি এমন কিছু কর্ম বহির্ভূত উপাদান রয়েছে যেগুলো ব্যক্তির কর্ম সন্তুষ্টিকে নানাভাবে প্রভাবিত করে এগুলো হলো ব্যক্তির পারিবারিক জীবন ও সামাজিক প্রভাব 
বিশেষ করে ব্যক্তি সামাজিক জীবনে প্রভাব তার কর্মজীবনে খুব বেশি প্রভাব ফেলে এবার আমরা আলোচনা করব কার্য সন্তুষ্টির নির্ধারক সমূহ নিয়ে যার প্রথম নির্ধারক হচ্ছে উৎপাদনশীলতার হার উৎপাদনশীলতার হার বৃদ্ধি দেখেই অনেকটা ধরে নেওয়া যায় যে শ্রমিকগণ তাদের কার্যের প্রতি সন্তুষ্ট সুতরাং কোন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতার হার কার্য সন্তুষ্টি একে অন্যের সূচক বা নির্ধারক শ্রম আবর্তন হার শ্রমিকদের ঘন ঘন কারখানা ছেড়ে যাওয়া আবার নতুন শ্রমিক কারখানায় আসার হারকে বলা হয় শ্রম আবর্তনের হার অভিযোগ প্রদান হার কার্য সন্তুষ্টি আছে এমন শ্রমিক কর্মীগণ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক ব্যবস্থাপনার নিকট খুব বেশি অভিযোগ প্রদান করেন না নিজেই ওই সব সমস্যা সমাধান করে দিয়ে থাকে এরপর আলোচনা করব কারখানার দুর্ঘটনার হার কারখানায় সংগঠিত দুর্ঘটনার হার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কার্য সন্তুষ্টি বা কার্য সন্তুষ্টির মাত্রা জানা সম্ভব সময় ও মালামালের অপচয় হার কার্য সন্তুষ্টি না থাকলে সংগঠনের কর্মরত শ্রমিক কর্মীবৃন্দের কাজের উপর একটি আগ্রহ বা মনোযোগ থাকে না বিধায় কারখানার সময় ও সম্পদের অপচয়ের হার ও কার্য সন্তুষ্টি নির্ধারক হিসেবে বিবেচ্য বিষয় বা নির্ধারক হিসেবে ধরা হয় এরপর আমরা আলোচনা করব অনুপস্থিতির হার প্রতিটি শিল্প কারখানার কর্মরত শ্রমিক কর্মীদের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির হারকে কার্য সন্তুষ্টি নির্ধারক হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবার আলোচনা করছি প্রেষণা ও কার্য সন্তুষ্টির মধ্যে পার্থক্য সংজ্ঞাগত পার্থক্যকে বলা হচ্ছে শ্রমিক কর্মীদেরকে কর্মে উৎসাহিত করার প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি হলো প্রেষণা কার্য সন্তুষ্টির সংজ্ঞাগত পার্থক্যকে বলা হচ্ছে যে সংগঠনের কাজ ও তার গুরুত্বপূর্ণ অংশের প্রতি কর্মীর অনুকূল বা প্রতিকূল ধারণাই হলো কার্য সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য প্রেষণার উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কর্মীদের কর্মে উৎসাহিত করা সংগঠনে কর্মরত কার্য সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য হলো সংগঠনে কর্মরত কর্মীদের প্রত্যাশা পূরণের মাধ্যমে পরিতৃপ্ত করা নির্ধারক প্রেষণার স্তর বা মাত্রা নির্ধারণে কার্য সন্তুষ্টি পরিমাপ বা পরিমাণ নির্ধারণ করতে হয় আর কার্য সন্তুষ্টির মাত্রা নির্ধারণে প্রেষণার স্তর নির্ধারণ করতে হয় এরপরের পয়েন্ট হচ্ছে কার্যস্তর মাত্রা প্রেষণার মাধ্যমে কার্যস্তর বা উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করা সম্ভব আর কার্য সন্তুষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করতে পারে অর্থাৎ কার্য সন্তুষ্টি উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করতে পারে উপকারিতা প্রেষণা কাজের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য সহায়ক বা উপকারী অন্যদিকে কার্য সন্তুষ্টি সংগঠন সংগঠনের নীতি পদ্ধতি ও কাজের প্রতি ধনাত্মক অনুভূতি সৃষ্টির জন্য উপকারী সমীক্ষা প্রেষণার মাত্রা নির্ধারণে সমীক্ষার প্রয়োজন হয় না কার্য সন্তুষ্টির মাত্রা নির্ধারণে সমীক্ষার প্রয়োজন হয় এবার আমরা আলোচনা করব কার্য সন্তুষ্টি ও উৎপাদনশীলতার মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে সাংগঠনিক আচরণের ধারণা উন্নয়নের পূর্বে মনে করা হতো উচ্চ মাত্রায় কার্য সন্তুষ্টি অধিক মাত্রায় উৎপাদন অর্জনে উৎপাদন অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে কিন্তু এ বিষয়ে পরবর্তীতে বিভিন্ন গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলাফল কার্য সন্তুষ্টি সম্পর্কিত উক্ত ধারণাটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় ফলাফলে দেখা দেখা গেছে যে একজন কার্যে সন্তুষ্ট কর্মী এবং একজন দক্ষ বা অদক্ষ বা গড় উৎপাদক হতে পারে কেননা কোন কোন সংগঠনে দেখা গেছে অধিক কার্য সন্তুষ্টি সম্পন্ন কর্মী উৎপাদনের মাত্রা কম আবার কখনো কখনো এর বিপরীত অবস্থাও পরিদৃষ্ট হয় 
প্রকৃত পক্ষে কর্মীর কার্য সন্তুষ্টি ও উৎপাদনশীলতা সম্পর্ক নির্ণয় করা বেশ জটিল কাজ কার্য সন্তুষ্টি ও উৎপাদনশীলতার মধ্যে সম্পর্কে আমরা আরো দেখতে পাই যে কার্য সন্তুষ্টি ও উৎপাদনশীলতার মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে লোয়ার এবং কোটার একটি মডেল প্রদান করেছে তাদের ধারণা ও মতামত হলো শ্রমিকের প্রোডাক্টিভিটি বা উৎপাদনশীলতা কার্য সন্তুষ্টির দিকে ধাবিত হতে থাকে আবার কার্যফল শ্রমিকের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং ইকুইটি তত্ত্বানুসারে এরকম ঘটলে তার ফলাফলটাই হবে কার্য সন্তুষ্টি এখানে চিত্রে আকারে আমি এই মতবাদটি তুলে ধরেছি যে এখানে বলা হচ্ছে যে কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে পুরস্কার ইনফ্রেন্সিক বা এক্সট্রেন্সিক হয় এবং উপলব্ধিকৃত আনুপাতিক মজুরি এবং সর্বশেষ একজন ব্যক্তির কার্য সন্তুষ্টি বিধান করা সম্ভব হয় কার্য সন্তুষ্টি বৃদ্ধির উপায় সমূহ নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করব যেখানে প্রথমে আমরা পাচ্ছি যে কার্যের আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধি কার্যে আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে কার্য সন্তুষ্টি করা সম্ভব মূলত কার্য সন্তুষ্টি বৃদ্ধির জন্য কাজে শ্রমিক কর্মীদের নিকট আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে শ্রমিকদের নিকট কাজকে এমন ভাবে উপস্থাপন করতে হবে যেন কাজটি তাদের জন্য বিরক্তি না হয় বরং আনন্দদায়ক এবার আলোচনা করব কার্য পরিবেশকে উন্নত করা নিয়ে কার্যের পরিবেশ যদি উন্নত হয় তবে শ্রমিকদের কর্ম সন্তুষ্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে দেখা যেতে পারে অর্থাৎ কার্য পরিবেশ কার্য সন্তুষ্টিকে দারুণ ভাবে প্রভাব ফেলে ন্যায্য মজুর প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক কর্মীরা যে কাজটি সম্পাদন করবেন তার জন্য যদি তাদের ন্যায্য মজুরি ধার্য করা হয় তবে কর্মসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায় চাকরির নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত কর্মকর্তা কর্মচারীরা শুধু বেতন ভাতা দিয়ে নয় তাদের চাকরি নিরাপত্তা বিধানও নিশ্চিত চায় তাই প্রতিষ্ঠানের চাকরি নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের ফলে কার্য সন্তুষ্টি বা কর্ম সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় পদোন্নতির সুযোগ যোগ্য ব্যক্তি তাদের কাজের দ্বারা যদি পদোন্নতির সুবিধা প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে তবে যেন তাদের পদোন্নতির সুযোগ দেয়া হয় এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠানকে নিশ্চিত করতে হবে যদি পদোন্নতির সুযোগ থাকে তবে কর্ম সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করতে সহায়ক হয় কার্যকরণ তত্ত্বাবধায় বা কার্যকর তত্ত্বাবধায় কার্যকর তত্ত্বাবধায় বলতে মূলত কর্মীগণ যদি কাজ সুষ্ঠু সুন্দর ভাবে সম্পাদন করতে পারে তবে তাদের কার্য সন্তুষ্টি অনেক গুণ বেড়ে যায় এর জন্য প্রয়োজন কার্যক্ষেত্রে কার্যকর ও সুষ্ঠ তদায়ক বা তত্ত্বাবধায়ক ভালো কাজের স্বীকৃতি একজন শ্রমিক যদি ভালো কাজ করেন তবে তাকে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে তার প্রাপ্ত স্বীকৃতি ভালো কাজ করার প্রতি আগ্রহ কর্মীকে বাড়িয়ে তোলে প্রান্তিক সুবিধা বৃদ্ধি কর্মীর মনের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধিতে বৃদ্ধিতে প্রান্তিক সুবিধা বলে যেগুলো যেমন মধ্যে বলা হচ্ছে যেমন যাতায়াত ভাতা ছেলে মেয়েদের শিক্ষা ভাতা টিফিন ভাতা পোশাক ভাতা আপ্যায়ন ভাতা ইত্যাদি কাজ ও কর্মীর মধ্যে অভিযোজন কাজ এবং কর্মীর মধ্যে অভিযোজন বলতে মূলত শ্রমিকদের কাজের সাথে এবং কর্মীদের কাজ এবং কর্মীর মধ্যে সংযোগ স্থাপনকে বোঝানো হয় আদর্শ কার্য সন্তুষ্টির জরিপ আদর্শ কার্য সন্তুষ্টির জরিপের শর্তাবলীর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি 
যে উচ্চ ব্যবস্থাপনা সমর্থন মূলত আদর্শ কার্য সন্তুষ্টি জরিপ বলতে বোঝায় যে প্রতিষ্ঠানে একটি একাধিক কর্মীর প্রতি কার্য সন্তুষ্টি জরিপের মাধ্যমে আদর্শ জরিপের মাধ্যমে দেখা যে প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মীরা তাদের কাজের প্রতি কতটুকু সন্তুষ্টি বিধান করে এর মধ্যে বেশ কিছু আমরা পয়েন্ট পাই যার মধ্যে আমরা পাচ্ছি প্রথমত উচ্চ ব্যবস্থাপনা সমর্থ এখানে মূলত উচ্চ স্তরে ব্যবস্থাপনায় স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন থাকলে কর্মীগণ জবাব দিতে বা খোলামেলা মতামত দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এরূপ অবস্থা বজায় রাখতে পারলে তাদের কাজের থেকে প্রকৃত তথ্য আদায় করা সম্ভব হয় দ্বিতীয় পয়েন্টে বলা হচ্ছে কর্মীর সম্পৃক্ততা কার্য সন্তুষ্টি জরিপ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নে কর্মীদের অন্তর্ভুক্তি বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে কোন অবস্থাতে এ সুযোগকে কর্মীর অনিহার সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত নয় সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকতে হবে উদ্দেশ্যের স্পষ্টতার উপর জরিপের কৌশল পদ্ধতি সাক্ষাৎকার গ্রহণ উপকরণ ব্যবহার প্রভৃতি নির্ভর করে জরিপ প্রণালীর মান কার্য সন্তুষ্টি জরিপ শুরু প্রাককালে জরিপকারী জরিপকারীর মনের জরিপকারীর মনে এর মান সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে অর্থাৎ একটি জরিপ হলে তার মান যেন অবশ্যই উচ্চতর হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে অনুসরণ কার্য জরিপ পরিচালনার পাশাপাশি জরিপের ফলাফল কার্য প্রয়োগ এবং তা থেকে অর্জিত ফলাফল অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় এবং সর্বশেষ ফলাফল ও যোগাযোগ কার্য সন্তুষ্টি জরিপ ফলাফল এবং ব্যবস্থাপনার কার্যগত পরিকল্পনা সম্পর্কে কর্মীদের অবহিত করতে হবে যেন এতে কল্যাণের সম্ভাবনা থাকলে পরবর্তীতে তার থেকে সহযোগিতার হাত হাত বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয় এবার আমরা আলোচনা করব ব্যবস্থাপক সন্তুষ্টি জরিপ নিয়ে কর্মী সন্তুষ্টি জরিপের মতো ব্যবস্থাপক সন্তুষ্টি জরিপ ও সমান গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপক গণ কর্মীদের মতোই সামাজিক মানুষ এবং তাদেরও যেন আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দ নিরানন্দ পছন্দ অপছন্দ দৈহিক ও মানবিক মানবীয় চাহিদা আছে এ কথাটি বিস্তৃত হলে চলবে না কর্মীদের নিয়মিত মজুরি ভাতা বোনাস প্রভৃতি আনুষাঙ্গিক সুবিধা পদোন্নতি প্রশিক্ষণ ইত্যাদি যেমন প্রয়োজন ব্যবস্থাপকদেরও একই বিষয়ে বক্তব্য থাকতে পারে এ সুবিধাগুলো যখন কর্মীদের দেয়া হয় তখন আনুপাতিক হারে ব্যবস্থাপকদেরও তা পাওয়ার অধিকার রাখে কর্মী এগুলো আপত্তি উত্থান কর্মী এগুলো আপত্তি উত্থান করে উচ্চ ব্যবস্থাপকের সারা পেলে সন্তুষ্ট হন আবার সারা না পেলে অসন্তুষ্ট হন একটি বিশেষ বিবেচনায় আনা হয় ঠিক তেমনি ব্যবস্থাপকরা সেই মুহূর্তে আনুপাতিক হারে কোনো সুবিধা না পেলে সেটি কার্য সন্তুষ্টির আওতায় পড়লো কি না পড়লো কি পড়লো না এ বিষয়টি বিবেচনায় দাবি রাখে কাজেই সাম্প্রতিক ব্যবস্থাপক কার্য সন্তুষ্টির বিষয়টিও গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ব্যবস্থাপকদের সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির উপর সংগঠনের অনেক কিছু নির্ভর করে তারা সন্তুষ্ট থাকলে যেমন সংগঠনের উৎপাদনশীলতা বাড়ে এবং প্রবৃদ্ধি প্রবৃদ্ধি বাড়ে তেমনি অসন্তুষ্ট থাকলে গোটা সংগঠনে প্রভাব ফেলে তাদের অনুভূতি পরিবারের সদস্যবর্গ এবং সংগঠনের বাইরে বিভিন্ন পাবলিক অনুষ্ঠানাদি যোগদানের মাধ্যমে জানা জানি হয় এতে কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা জেনে ফেলে এবং তাদের দাবি দেওয়ার ব্যাপারে অনমনীয় থাকে এ সমস্ত অনভিপ্রেত অবস্থা থেকে সংগঠনকে উদ্ধার করতে হলে ব্যবস্থাপনা সন্তুষ্টি জরিপ আবশ্যকতাকে ছোট করে দেখা উচিত নয় 
একথা সমীচীন হবে না যে ব্যবস্থাপকরা শুধু কর্মীদের অসন্তুষ্টি মোকাবেলা করেই যাবে তাতে ব্যবস্থাপকদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটুক বা না ঘটুক এক্ষেত্রে কর্মীদের ন্যায় ব্যবস্থাপকদের ওপর জরিপ কার্য পরিচালনা করা উচিত তবে কর্মীদের জন্য যে পদ্ধতিতে জরিপ পরিচালনা করা হয় ব্যবস্থাপকদের উপরও তার চেয়ে একটি উন্নততর পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র বিধি আনুষ্ঠানিক আলোচনা ইত্যাদি উপায়ে জরিপ চালানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে এতে সংগঠনের প্রতি তাদের আন্তরিকতা বাড়ে অন্তত একটু ধারণা জন্মাবে যে সংগঠন তাদের মূল্য দেয় এবার আমরা আলোচনা করব দশম অধ্যায় নিয়ে দলীয় আচরণ এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা জানব দল কি দলের বৈশিষ্ট্য দলের প্রকার ভেদ দলের যোগদানের কারণগুলো দলের সুবিধা দলের সীমাবদ্ধতা দলীয় গতিশীলতার অর্থ ও সংজ্ঞা দলীয় গতিশীলতার উপাদান অতি সাফল্য বা সাইনার্জি কি দলীয় কাঠামো দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি প্রক্রিয়া বা কৌশল প্রথমে আলোচনা করব দল কি বা দল কাকে বলে আদিম কাল হতেই মানুষ কোনো না কোনো দলের সদস্য হিসেবে সংঘবদ্ধ ভাবে বসবাস করে আসছে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে একাধিক লোক সংঘবদ্ধ হওয়াকে দল বলে যেমন বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এখানে একটি চিত্রের মাধ্যমে দলের একটি নমুনা তুলে ধরা হয়েছে এই চিত্রটি হামটন সামার অ্যান্ড ওয়েবার এর দলের উৎপাদন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার একটি চিত্র যেখানে দলের ত্রিমুখী কার্যের কথা বলা হচ্ছে যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ভাব প্রবণতা এবং কার্যাবলী এই তিনটি একত্রে আমাদের দল বলে বিবেচিত এবার আমরা আলোচনা করব দলের বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পারস্পরিক নির্ভরতা সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি তার দৈনন্দিন জীবনে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল এবং এ কারণে নির্ভরশীলতা দলের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচ্য আদর্শ ও নিয়ম কারণ প্রত্যেক দলেরই কিছু নিজস্ব আদর্শ ও নীতি থাকে যা সদস্যরা মানতে বাধ্য থাকে আচরণ পদ্ধতি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা যায় দলের কতগুলো নিয়ম কানুন প্রবর্তন করে এসব নিয়ম কানুনের সাহায্যে দলভুক্ত ব্যক্তিদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় বন্টিত লক্ষ্য দলের সার্বিক লক্ষ্য এক ও অভিন্ন হলেও দলভুক্ত বিভিন্ন উপদলের জন্য পৃথক পৃথক লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় অনুরূপতা দলের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তির লক্ষ্যে ব্যক্তির লক্ষ্যের সঙ্গে দলের লক্ষ্যের মিল এরূপ লক্ষ্যগত মিল থাকলে সহজেই প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয় আন্তক্রিয়া এ বৈশিষ্ট্যে সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং মনোভাব ও অনুভূতি আদান প্রদান করে থাকে দলীয় কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহ দলীয় কাজে অংশগ্রহণে মূলত যে দল যত বেশি অভাব পূরণ করতে সক্ষম সদস্যরা সে দলের সাধারণ কর্মকাণ্ডে তত বেশি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে আট নম্বর পয়েন্টে বলা হচ্ছে যে মূল্যায়ন মূল্যায়ন দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দলের সদস্যদের কাজের মূল্যায়ন ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করলে সদস্যরা আগ্রহের সঙ্গে কাজ করে এতে দলের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায় অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্ব অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্বে প্রায় প্রতিটি দলে এমন কিছু ব্যক্তি থাকেন যারা আনুষ্ঠানিক ভাবে ক্ষমতার অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও সদস্যদের ওপর তাদের প্রভাব থাকার কারণে নেতৃত্বের ক্ষমতা ভোগ করে এবং সর্বশেষ অন্যান্য অন্যান্যের মধ্যে বলা হচ্ছে যে দলের সদস্যদের সাধারণ ঐক্যমত্ত উদ্দেশ্য অর্জনের নমনীয় মনোভাব 
ক্ষমতা দ্বন্দ্বের পরিহার করার মানসিকতা দ্বন্দ্বের পরিহার করার মানসিকতার ফলে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রকমের ব্যক্তির প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় এবার আমরা আলোচনা করব দলের প্রকার ভেদ নিয়ে দলের প্রকার ভেদ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ যেখানে দলকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় দলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বৈশিষ্ট্য কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে দলকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা যাবে অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করা যায় নিউস্ট্রম এবং কেট ডেভিস নামে লেখক দল দলকে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক এই দুই ভাগে ভাগ করেছে প্রথমে আমরা আলোচনা করব আনুষ্ঠানিক দল নিয়ে আনুষ্ঠানিক দলকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায় প্রথমে আমরা জানবো যে আনুষ্ঠানিক দল সংগঠনের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় প্রণীত নিয়ম নীতি অনুসরণ পূর্বক স্বেচ্ছাকৃত ভাবে যে দল গঠন করা হয় তাকে আনুষ্ঠানিক দল বলে আনুষ্ঠানিক দলকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে স্থায়ী আনুষ্ঠানিক আর একটা হচ্ছে অস্থায়ী আনুষ্ঠানিক দল স্থায়ী দল বলতে মূলত এরূপ দল স্থায়ীভাবে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য গঠন করা হয় আর অস্থায়ী আনুষ্ঠানিক দল বলতে বোঝানো হয় যে এটি স্বল্প সময়ের জন্য অর্থাৎ বিশেষ কাজের জন্য গঠন করা হয় কর্তৃত্ব বা আদেশ দল এই দল মূলত কর্তৃত্ব ও নির্দেশনা বা নির্দেশ দানের ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে সংগঠনের বিভিন্ন দলের উদ্ভব হয় যেমন বিভাগ উপবিভাগ এবং শাখা শাখা দলের দুঃখিত আমি আবার বলছি শাখা দলের কোন সদস্য যেমন উপবিভাগ দলের সদস্যদের ওপর কর্তৃত্ব আরোপ করতে পারে না তেমনি উপবিভাগ দলের কোন সদস্য বিভাগ দলের ওপর নির্দেশ জারি করতে পারে এবার আমরা আলোচনা করব কার্যভিত্তিক দল কার্যভিত্তিক দলকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে টিম টাস্ক ও প্রযুক্তি নিয়ে তাহলে কার্যভিত্তিক দল কি শুধু কার্য সম্পাদন মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে নিয়ে যে দল গঠিত হয় তাই হচ্ছে কার্যভিত্তিক দল এর তিনটি অংশের মধ্যে প্রথমে আসছে টিম কোন নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য নয় বরং দলকে সাধারণ কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য এর দল গঠিত হয় টাস্ক কোন নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য কতিপয় বিশেষজ্ঞ লোকের সমন্বয় এরূপ দল গঠিত হয় এবং সর্বশেষ প্রযুক্তি এ দল সংগঠনের কতিপয় টেকনিক্যাল এক্সপার্ট এর সমন্বয় গড়ে ওঠে এদের দায়িত্ব কর্তব্য ব্যবস্থা কর্তৃক নির্ধারিত থাকে এবং সর্বশেষ পদমর্যাদা একই পদে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত দলকে পদমর্যাদা ভিত্তিক দল বলে যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে সাধারণ দায়িত্ব কর্তব্য ও পারিশ্রমিক প্রদানের ভিত্তিতে সংগঠনের মধ্যে পদমর্যাদাগত পার্থক্য নির্ণয় করা হয়ে থাকে এবার আমরা অনানুষ্ঠানিক দল নিয়ে আলোচনা করব যেখানে আমরা পাঁচ ভাগে ভাগ করছি অনানুষ্ঠানিক দলকে সাধারণ উদ্দেশ্য ভিত্তিক ঘনিষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রভাবের ভিত্তিতে দুঃখিত ছয় ভাবে ভাগ করছি সাধারণ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে ঘনিষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রভাবের ভিত্তিতে ডালটনের শ্রেণীবিভাগ এবং অন্যান্য প্রথমে আমরা আলোচনা করব সাধারণ দল নিয়ে আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক দল বলতে আমরা যেটা বুঝি যে যে দলের সাধারণ স্বার্থ নৈকট্য বন্ধুত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে তাকে অনানুষ্ঠানিক দল বলে অনানুষ্ঠানিক দলের প্রথম যে অংশ আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সাধারণ অনানুষ্ঠানিক দল এর মধ্যে স্বার্থজনিত বন্ধুত্বমূলক এবং সদস্যগত তিন ভাগে আবার ভাগ করা যায় স্বার্থজনিত হচ্ছে কোন বিশেষ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কর্মীরা একত্রিত হয়ে যে দল গঠন করে সেটা স্বার্থজনিত দল বন্ধুত্বমূলক দল হচ্ছে বয়স সাধারণ মনোভাব এবং স্বার্থের ভিত্তিতে সামাজিক আনুগত্যের কারণে এরূপ দল গঠিত হয় আর সদস্যগত দল হচ্ছে গিয়ে যখন কোন প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে দলের সদস্য হয় কিন্তু 
দলের প্রতি তাদের ভূমিকা খুব সামান্য পরিমাণ হয়ে থাকে তাকে সদস্যগত দল বলে উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে আবার আমরা চার ভাগে ভাগ করি পেশাগত ধর্মীয় সরকারি এবং বিনোদন মূলক অর্থাৎ পেশাগত উদ্দেশ্যে যে দল গঠিত হয় সেটা পেশাগত দল ধর্মীয় উদ্দেশ্যে যে দল যে দল গঠিত হয় সেটা ধর্মীয় দল সরকারি কোনো কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যে দল গঠিত হয় সেটা সরকারি এবং বিনোদনমূলক কাজের জন্য যে দল গঠিত হয় সেটা বিনোদনমূলক দল ঘনিষ্ঠতার ভিত্তিতে আমরা আলোচনা করব প্রাথমিক বা মুখ্য দল এবং মাধ্যমিক বা গৌণ দল যে দল অন্তর্ভুক্ত যে দল অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে তেমন কোন আন্তরিকতা বা ঘনিষ্ঠতা থাকে অর্থাৎ যথেষ্ট আন্তরিকতা এবং ঘনিষ্ঠতা নিয়ে যে দল গঠিত হয় সেটা প্রাথমিক বা মুখ্য দল আর গৌণ দল বলতে বোঝানো হচ্ছে যে যে দলে অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে তেমন কোন ঘনিষ্ঠতা বা আন্তরিকতা থাকে না সেটা হচ্ছে গৌণ দল প্রভাবের ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করা হচ্ছে বর্তমান এবং নির্দেশক এটি মূলত প্রতিষ্ঠা প্রভাব দলকে একজন ছাত্র একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য সেই সঙ্গে একটি সংস্কৃতি দলের সদস্য এক্ষেত্রে যদি তার বর্তমান মূল বিষয়টি হয় যে রাজনৈতিক দল তবে সেটি বর্তমান দল আর সাংস্কৃতিক দলটি তার কাছে হচ্ছে নির্দেশক দল এই দুটি উপাদানের সমন্বয়ে মূলত প্রভাবের ভিত্তিতে দল গঠিত হয় অর্থাৎ একজন ব্যক্তি প্রতি একজন ব্যক্তির ওপরে দলের যে প্রভাব সেটাই মূলত প্রভাবের ভিত্তিতে দল নির্দেশ দল গঠন এবার আমরা আলোচনা করব ডালটনের শ্রেণী বিভাগ মিস্টার ডালটন তিন ধরনের অনানুষ্ঠানিক দলের কথা বলেছেন সামন্তরাল দল উলম্ব দল মিশ্র দল সমান্তরাল দল হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত সমমর্যাদার ব্যক্তিবর্গে গঠিত দল হচ্ছে সমান্তরাল দল যেমন ব্যবস্থাপকের দল তত্ত্বাবধায়কের দল কর্মীদের দল ইত্যাদি এরপর আমরা আলোচনা করব উলম্ব দল উলম্ব দল সংগঠনের একই বিভাগে বিভিন্ন স্তরে কর্মী সম্মিলিত দল গঠন করলে তাকে উলম্ব দল বলে অর্থাৎ উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের সাথে যে দল সেটাই উলম্ব দল আর মিশ্র দল হচ্ছে গিয়ে এ ধরনের দলে বিভিন্ন স্তর এবং বিভিন্ন বিভাগের শাখার কর্মীরা কর্মকর্তারা একসাথে গঠিত একটি দল গঠন করতে পারে অর্থাৎ বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন অংশের সমন্বয় এ দল গঠিত হয় এবং অন্যান্য দলের মধ্যে আমরা পাচ্ছি মুখ্য দল রুদ্ধ দল মুখ্য দল বলতে আমরা যেটা বুঝি যেসব দলের সদস্য সহজেই লাভ করা যায় সেটা হচ্ছে মুক্ত দল আমি দুঃখিত এটা মুখ্য নয় এটা মুক্ত দল আর রুদ্ধ দল হচ্ছে একটি দলের বিপরীত ব্যবস্থা এটি মুক্ত দলের বিপরীত ব্যবস্থা অর্থাৎ এখানে সহজেই সদস্য পদ পাওয়া যায় না সংগঠন যুক্ত দল সংগঠন যুক্ত দল বলতে মূলত স্থায়ী সংগঠনে বিদ্যমান যেসব দলের পেছনে স্থায়ী সংগঠন বিদ্যমান থাকে তাকে সংগঠন যুক্ত দল বলে আর যেসব দলের পেছনে সংগঠন যুক্ত থাকে না সেটা সংগঠন মুক্ত দল বলে আর সর্ব শেষ পাঁচ নম্বরে বলা হচ্ছে গণতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক দল মূলত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে দল গঠিত হয় সেটাই গণতান্ত্রিক দল এবং কর্তৃত্বকারী দল এক্ষেত্রে মূলত দলের নেতার সিদ্ধান্ত এবং সদস্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ নেতাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন এটি মূলত কর্তৃত্বকারী দল এবার আমরা আলোচনা করব দলে যোগদানের কারণ সমূহ নিয়ে দলে যোগদানের কারণগুলোর মধ্যে প্রথম কারণ হচ্ছে আন্তব্যক্তিক সম্পর্ক বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করাই হচ্ছে আন্তব্যক্তিক সম্পর্ক সঙ্গ প্রাপ্তি সঙ্গ প্রাপ্তি হচ্ছে সংগঠনের কর্মী অবসর বিনোদন সময় কাটানো কিংবা মানসিক পরিত্যপ্তির জন্য অপরের সঙ্গে সঙ্গ প্রত্যাশা করে এরূপ সাহায্য লাভের প্রত্যাশা কর্মীকে দলভুক্ত হতে হয় কার্য সম্পাদন যখন কোন কাজ একা কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয় না তখন কতিপয় দল বা সম্ভাবনা ব্যক্তির মাধ্যমে 
দল গঠন করে কার্য সম্পাদন করা হয় নিরাপত্তা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ যে দলের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে মত বিরোধ থাকলে বাহ্যিক কোনো কারণে তা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগলে আগে সব মতবাদ গুলে সম্মিলিত ভাবে কাজ করা বা মোকাবেলা করাই হচ্ছে নিরাপত্তা মর্যাদা ও আত্মতৃপ্তি উচ্চ মান মর্যাদা সম্পন্ন কোন দলের সদস্য পদ লাভের মাধ্যমে কর্মীদের মর্যাদা ও আত্মতৃপ্তি বৃদ্ধি পায় শক্তি ও ক্ষমতা দলের একাধিক সদস্য থাকে বিধায় সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি বৃহৎ শক্তি গড়ে ওঠে এবং আত্মমূল্যায়ন ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে দলে ভুক্ত হওয়ার ফলে সদস্যরা যেমনি নিজের কাজের জন্য সমালোচনা প্রশংসা অর্জন করতে পারে তেমনি অন্যের কাজের সঙ্গে নিজের কাজের তুলনা করতে পারে এতে করে কর্মীর পক্ষে আত্মমূল্যায়ন করা সহজ এরপর আমরা আলোচনা করব দলের সুবিধা নিয়ে প্রথমে আসছে কাজের আগ্রহ দল একটি সাধারণ লক্ষ্যে নিয়ে আমি আবার বলছি দুঃখিত দল একটি সাধারণ লক্ষ্য নিয়ে সমান অগ্রসর হওয়ায় বিধায় সদস্যরা সবাই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ওই লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে করার অনুপ্রাণিত হয় এটি হচ্ছে কাজের প্রতি দলের আগ্রহ এবার আমরা আলোচনা করব সঠিক সিদ্ধান্ত যে কোনো সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে দল সর্বদাই একক ব্যক্তির তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে জ্ঞান ও মেধাবীর অধিকারী হয়ে থাকে তাই তুলনামূলক দলীয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দলীয় একটি সুবিধা রয়েছে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি একক ব্যক্তির দ্বারা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি চাইতে দলীয় ভাবে কোনো কাজ করলে তার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় উচ্চ মনোবল দলীয় ভাবে কোনো কাজ সম্পাদন করা হলে শ্রমিক কর্মীদের মনোবল উচ্চ হয় অর্থাৎ তারা কাজের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে শৃঙ্খলা প্রতিটি দলের গঠনতন্ত্রে কিছু মৌলিক নীতি আদর্শ এবং আচরণ বিধি বর্তমান থাকে তাই দলে শৃঙ্খলা বজায় থাকে দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন একটি সিদ্ধান্ত গঠনে দলীয় ভাবে যদি নেওয়া হয় তবে সেটা দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় সৃজনশীলতার সুযোগ দলগত ভাবে কোনো কাজ করলে সকলের সৃজনশীলতায় এখানে কার্যকর হয় তাই সকল মিলে একটি কাজ করলে কাজটি আরো বেশি সৃজনশীল হয়ে থাকে মানবীয় সম্পর্ক মানবীয় সম্পর্ক মূলত দলের সদস্যদের মধ্যে একজনের প্রতি আরেকজনের সৌহার্দমূলক যে সম্পর্ক সেটাই মানবীয় সম্পর্ক ভয় ভীতি ও হতাশা দূরী করে ব্যক্তি হিসেবে কোনো কাজের প্রতি যে হতাশা ব্যক্তি বোধ করতে পারে দলীয় ভাবে যদি কোনো কাজ করা হয় তবে আহ উক্ত কাজের প্রতি ভয় ভীতি বা হতাশা কমে যায় এটি একটি সুবিধা দলীয় কাজে বহুবিধ জ্ঞান ও মেধার সম্মেলন একাধিক ব্যক্তি যদি কোনো কাজ একত্রে করে তবে বহুবিধ জ্ঞান অর্থাৎ সকলের সম্মিলিত জ্ঞানে কাজটি সম্পাদিত হয় বলে কাজটি জ্ঞান এবং মেধা একত্রিত হওয়ার ফলে কাজটির গুণগত মানও বেড়ে যায় এবার দলের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রথমে আসছে ধীরগতি সম্পন্ন এবং ব্যয়বহুল যেহেতু দলীয় ভাবে কাজটি করা হয় অর্থাৎ দল হচ্ছে একাধিক ব্যক্তির সমন্বয় গঠিত তাই দলীয় ভাবে কাজ করার ফলে একক কাজের সিদ্ধান্ত নিতে যত সহজ হয় দলীয় ভাবে কাজটি গতি কমে যায় অর্থাৎ কাজের ধীর সম্পন্ন হয়ে যায় এবং একটি ব্যয়বহুল একটি বিষয় দাঁড়ায় অর্থাৎ সকলে মিলে করা সকলের সম্মতিতে কাজের ফলে ব্যয় বৃদ্ধি পায় লেভেলিং প্রভাব দল দলীয় ব্যবস্থাপনায় আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা হলো এতে প্রত্যেক সদস্যের ব্যক্তিগত চিন্তাকে প্রাধান্য না দিয়ে বরং কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির ধারণার সঙ্গে সদস্যদের ভাবনাগুলোকে মেলানোর চেষ্টা করা হয় একে এই ধরনের প্রবণতাকে লেভেলিং প্রভাব বলে লেভেলিং প্রভাব বলা হয় দায়িত্ব বিভাজন 
দল ব্যবস্থাপনার যেহেতু একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য সব সদস্য একত্রিত হয়ে কাজ করে সেহেতু তাদের মধ্যে দায়িত্ব এড়ানোর প্রবণতা দেখা যায় অর্থাৎ দায়িত্ব বিভাজন করার ফলে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি থেকে দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা করে ব্যক্তি স্বাধীনতা হ্রাস দলীয় ভাবে কাজ করলে কিছুটা ব্যক্তি স্বাধীনতা হ্রাস পায় যেটা একটি বড় সীমাবদ্ধতা হিসেবে আমরা দেখতে পাই ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি দলীয় ভাবে কাজের ফলে মতামতে পরিপূর্ণ ভাবে কার্যকর হয় না তাই একটি ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয় এবং অনমনীয়তা দলের কর্মীরা যদি দলের নেতৃত্বের প্রতি অনমনীয় মনোভাব প্রকাশ বা পোষণ করে তাহলে দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে এই সব উপাদান গুলো মূলত দলের সীমাবদ্ধতা মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবার আমরা আলোচনা করব দলীয় গতিশীলতার অর্থ ও সংজ্ঞান ডাইনামিক বা গতিশীলতা শব্দ গ্রিক শব্দ হতে উদ্ভূত হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে ফোর্স বা শক্তি তাই কোনো কিছু পরিচালনা করার অন্তর্নিহিত শক্তিকে গতিশীলতা বলে কার্ড লেইডন এর ধারণা প্রবর্তক কার্ড লেইডন এই ধরনের ধারণার প্রবর্তক এলডন মেও এলডন মেও এই ধারণার প্রতি সমর্থন করে যে সামাজিক প্রক্রিয়া দলের সদস্যদের আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করে করে তাকে দলীয় গতিশীলতা বলে দলীয় গতিশীলতার কয়েকটি বিষয় সাংগঠনিক দলের অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি দলীয় গতিশীলতার উপাদান নিয়ে আমরা এবার আলোচনা করব যার প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে সমর্থনমূলক পরিবেশ সমর্থনমূলক পরিবেশ মূলত দলীয় গতিশীলতাকে আরো বেগবান করতে পারে যেমন সমর্থনমূলক পরিবেশ সমূহ দলীয় কার্যের প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণে দলকে সাহায্য করে সহযোগিতা ও যোগ্যতা উন্নয়নের ভিত্তিতে পদক্ষেপ গুলো গ্রহণ করা হয় ভূমিকায় ব্যাখ্যা বা ভূমিকায় ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে যে দলের সকল স্তরের সকল সদস্যকে দলীয় উদ্দেশ্য প্রত্যেকের ভূমিকা দায়িত্ব কর্তব্য জবাবদিহিতা সম্পর্কে পূর্ব থেকে অবহিত করার ব্যবস্থাপনা বা ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে এরপর আলোচনা করব আমরা সমগ্র উদ্দেশ্য সমগ্র উদ্দেশ্য বলতে বোঝানো হচ্ছে যে ব্যবস্থাপকগণ সজাগ দৃষ্টি রাখেন সামগ্রিক বিষয়ের উপর সামগ্রিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সুপারভাইজার গণের প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখেন এবং সর্বশেষ নেতৃত্ব দলকে শক্তিশালী বা সবল রাখার জন্য উপযুক্ত নেতৃত্বের প্রয়োজন উপযুক্ত নেতৃত্বই শুধু দলকে সঠিক নির্দেশনা দিতে পারে অতি সাফল্য বা সাইনার্জি নিয়ে আলোচনা করছি সাইনার্জি একটি নতুন ধারণা সাধারণত যৌথ ক্রিয়ার সফলতাকে সাইনার্জি বা অতি সাফল্য বলে সাধারণভাবে কর্মীরা পৃথকভাবে কোনো কাজ করলে যতটুকু কাজ করতে পারে যৌথভাবে কাজ করলে তা একক যোগ ফলের চেয়ে অধিক কাজ সম্পাদন করতে পারে এই ধারণাকে সাইনার্জি নামে অভিহিত করা হয় এস পি রবিনস এর মতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির পৃথকভাবে সম্পাদিত কার্য ব্যক্তি দয়ের সমষ্টিগত কার্যফল হতে পৃথক হওয়াকে সাইনার্জি বলে দলীয় কাঠামো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবার কার্যদল সংগঠিত জনতা অর্থাৎ আমরা দলীয় কাঠামোর মধ্যে যে বিষয়গুলো পাচ্ছি তার প্রথমে হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের দলের গঠন দলের আকার ভূমিকা আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব সংযোগশীলতা আদর্শ পদমর্যনা মূলত দলের গঠন দলীয় কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দলের গঠন যত দৃঢ় হবে তত দলীয় কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবে আকার দলের আকার অর্থাৎ ছোট আকারের দল এবং বড় আকারের দলের মধ্যে দলীয় কাঠামো অনেকখানি নির্ভর করে এবং দলীয় ভূমিকাও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখা হয় আনুষ্ঠানিক নেতৃত্বে আনুষ্ঠানিক ভাবে দলের নেতৃত্বে যিনি থাকেন তিনি দলকে মূলত পরিচালিত করেন সংযোজন সংযোগশীলতা সকলের সাথে যোগাযোগ করা অর্থাৎ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির মধ্যে যে যোগাযোগ স্থাপন করে সেটাই মূলত সংযোগশীলতা বুঝায় আদর্শ বলতে দলীয় আদর্শকে ভিত্তি করে যে কার্য সম্পাদন করা হয় সেটাই হচ্ছে আদর্শ এবং পদমর্যাদা অর্থাৎ যে যে পদে 
উপবিষ্ট আছেন বা নিয়োগকৃত অবস্থায় আছেন সে সেই অবস্থান থেকে দলীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে এই সার্বিক কার্যক্রম একত্রে মূলত দলীয় কাঠামো হিসেবে বিবেচিত এবার দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিয়ে আমরা আলোচনা করব ব্যক্তি দল সমাজ সংগঠন শিল্প গোষ্ঠী দেশ আন্তদেশীয় আন্তদেশীয় ও বিশ্বে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নানান লক্ষ্য অর্জন সমস্যা সমাধান প্রভৃতি কারণে প্রতিনিয়ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় সাংগঠনিক দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে সংগঠনের দলগত সিদ্ধান্ত এবং কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে একক সিদ্ধান্ত অপেক্ষা দলীয় সিদ্ধান্ত যে উত্তম তা নতুন করে আর বোঝানোর দরকার নেই সেজন্য দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা দরকার দলীয় সিদ্ধান্তের যে বিভিন্ন দিকগুলো আমরা পাচ্ছি প্রথমে আসছে মেধা যাচাই করা মেধা মেধা যাচাইকরণ বলতে আমরা যেটা বুঝতে পারছি যে দলের সদস্য যে সৃজনশীলতা চিন্তা ভাবনা জ্ঞান অভিজ্ঞতা উৎসাহিত করে দলীয় কার্যক্রম সম্পাদনা সম্পাদন করার যে পদ্ধতি সেটাই হচ্ছে মেধা যাচাই করা নাম মাত্র দল কৌশল এখানে মূলত সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানের ওপর এই পদ্ধতি সম্পর্কে দলের প্রত্যেক সদস্যের মতামত গ্রহণ করা হয় ডেলফি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এই পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধান ও ভবিষ্যৎ অনুমান সম্পর্কে প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা প্রস্তুত করে সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয় দ্বন্দ্ব দান্দিক দান্দিকতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এই পদ্ধতিতে মূলত সংগঠনের নেতা দুটি বিকল্প সিদ্ধান্তের কথা জানান উপস্থিত সদস্যগণের বিকল্প প্রস্তাব দুটির পক্ষে এবং বিপক্ষে মতামত দেন এবং এক পর্যায়ে যে সিদ্ধান্তের পক্ষে অধিক মতামত লক্ষ্য করা যায় সেটি গ্রহণ করা হয় এবং সর্বশেষ সভা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কর্মীদের সভা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের আহ্বান করা হয় সভা অংশগ্রহণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতামত প্রদানের পর যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তা অত্যন্ত কার্যকর মূলত এই ছিল আমাদের দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি ক্রিয়া বা কৌশল সমূহ ছাত্র ছাত্রীরা আজ এ পর্যন্তই আগামী ক্লাসে অর্থাৎ পরবর্তী ক্লাসে আমি নতুন কোন টপিক নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব সকলে নিরাপদে থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সবাই